በሕገ መንግስት ትርጓሜ ሰበብ ስልጣን ለማራዘም መሞከር እንደ ሀገር መንግስት አልባ መሆነን እንደሚያስከትል የሕግ ምሁራን ተናገሩ ያነጋገራቸው የሕግ ምሁራን እንደገለጹ ትርጓሜ እንዲሰጥባቸው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተመሩት 3 አንቀጾች አሻሚ ባለመሆናቸው የተነሳ ትርጓሜ የማይፈልጉ መሆናቸው ነው ትንታኔ የሰጡበት ምሁራኑ አያይዘው በሕገ መንግስቱ መሰረት በፌደራል ደረጃ ምርጫ የማይካሄድ ከሆነ ክልሎች ራሳቸውን ምርጫ ማስኬድ ስለሚችሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመከልከል sultan endemaynorom tanagrawal man yefentaw temelkitotal በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አማካኝነት የኮሮና ወረርሽ ጋር በተያዘ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሀላል ተወሰነ ግዜ እንደራዘም መደረጉ ይታወቃል። በስልጣን ላይ የሚገኘው ገዢ ፓርቲ ምርጫ ጋር በተያዘ አራት የንፍቴ ሐሳቦችን ማቅረቡ ይታወሳል። በቀረቡት የንፍቴ ሐሳቦች ላይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች አልመከሩበትም አልተዋያዩበትም በሚል የተነሳ በተረጋጋሚ ትችቶች እነሱ እንደነበርም ይገለጻል። ይበንዲ እንዳለ በትራንትና ሁለት ከቀረቡት አራት የንፍቴ ሐሳቦች ውስጥ በሕገ መንግስቱ ውስጥ ከሰፈሩ ሶስት አንቀጾች ላይ የሕገ መንግስት ርጓሜ እንዲሰጥ ባብላጫ ድብጽ ምክር ቤቱ አጽድቋል። ምክር ቤቱም በቀጣይ አንዶር ውስጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትርጓሜ እንዲያቀርብለት አዟል። ይህንን ተመልክቶ ያነጋገርናቸው የግሙራን እንደገለጹት ሁሉም ሐሳቦች አከራካሪና ለትርጉም የተጋለጡ እንዳልሆኑ ነው ህጋዊ ትንታኔ የሰጡበት። ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተመሩት ትርጉም እንዲሰጣቸው ለትርጉም የተጋለጡ አይደሉም። ወይም ደግሞ እነሱ ባለመተርጎማቸው የደረሰ የህግ ክፍተት የለም። ኦሬዲ ግልጽና ግልጽ ነው የተቀመጡት። ሲጀመርነኝ አገዞች ክርክር ያስነሰባቸው አካል ወይ ፓርቲ የለም ወይ መንግስት አካል የለም ወይም ደግሞ እነኚህ አንቀጾች ለትርጉም ተጋልጦ አላር አላሰር አላላውስ ያሉ ነገር የለም እነኚህ አንቀጾች በተፈጠሩ ባህሪያቸው በራሳቸው ለትርጉም የተጋልጡ አይደሉም ለትርጉም ማሻሚ አይደሉም ተበቃና የሕግ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑ ታቶ ዳዊት ገብረሚካኤል በሌላ መልኩ ያነሱት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፌደራልና የክልል ምርጫዎችን ከማስተባበር ባለፈ የሞሰን ሕግ መንግስታዊ ስልጣን እንደማይኖርም ነው ይገለጹት የምርጫ ቦርድ ምን አይታወቀ ነው ፋሲሊቴት ነው የሚያደርገው መቆሳቆስ ነው የሚያቀርበው ስራተኞች ነው የሚመድበው ከዚህ ውጭ ምርጫ ቦርድ ሕግ መንግስቱን ተክቶ የመስራት የሞሰን የመስራት የመቆጣጠር ስልጣን የተሰጠ ይለም ለክልሎች የተሰጠ ስልጣን ህገ መንግስታዊ መብት እሱን ተክቶ ይሄንን አድርጉ አታድርጉ የማለት አንዳችም ስልጣን የለውም ማለት ነው ስለዚህ የምርጫ ቦርድ ሐላፊዋ ሲናገሩንም ስምቻለሁ የተናገሩት ህጋዊ መሰረት የለው በመሆኑም በክልል ደረጃ ምርጫን መከልከል ማለት የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን መጋፋት ስለሆነ መንግስት እገዛና ትኩረት ሊያደርግበት እንደሚገባብ ነው የህግሙራኑ ሐሳብ የሰጥበት ትልቁ የእንዴት አገር የዲሞክራሲ መገለጫው ነው ምርጫ ስለዚህ እንደፈለክ ምተራዝመው እንደፈለክ ምሰረዘው ወይ እንደፈለክ ምትቃይረው አይደል ምርጫ ማካሄድ ከሆነ ግን ክልሎች ህዝቦች ብሔሮች ብሔረሰቦች በባልመረጡት መንግስትና አካል ሊተዳደሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮምፕሊትሊ ህገ መንግስቱን የሚጻረር ነው ማለት ነው። የራስን እድል በራስ የሞሰን አንዱ ከፍተኛው ጥይት መስለኝ። ህዝቡ ህዝቡ አ ህዝቡ በቃ ወደ ጦርነት ብዙ ጊዜ ስናየው የነበረው በጦርነት መፍታት ነው። የህዝብ ጥያቄ መጨፍለቅ ነው። ይሄ ለምን ታነሳለ ብሎን ትም አድረግ ነው። እኛና ምን ወስል ለሚል ነው የነበረው ስለዚህ ለሌሎች ህዝቦችም ጥያቄያቸው በዲሞክራሲያዊ መልክ መፍታት እንዳለባቸውና ወደ ጦርነት ወደ አልተፈለገ ነገር መግባት ትርጉም እንደሌለው እንደ አንድ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል መስለኛ ለኔ ሳይሆን የሕግ ምሁርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ሃይሌ አብርሃ በመጨረሻ ያነሱት ሀገሪቱ እንደ ሀገር ሆና በተረጋጋ ሁኔታ እንድትከጥል ከተፈለገ حزب ያመነበት መንግስት በመርጫ ሊቀመጥ ይገባል ነው ያሉት ፈጣልማት እንዲፈጣ ከተፈለገ የሕግ ወላይነት የራስ ምራስ ድል በራስ ማስራት እንዲመጣ ከተፈለገ የሕግ ወላይነት ምንጣ ከፈለተ ከተፈለገ እኩልነት የጾታ እኩልነት በበር በር ሰዎች እኩልነት በዚች ሀገር እንዲመጣ ከተፈለገ ይች ሀገር ሰላማ ተጠብቆ ተወዳዳሪ ሀገር ይሆነች እንድትኖር ከተፈለገ ይሄንን ሊያረጋግጥ የሚችል መንግስት ስልጣን ላይ በመርጫ መምጣት አለበት ሀገር አቀፍ ምርጫን በተመለከተ የህዋ 10 አስፈጻሚ ኮሚቴ በሕግና ሀገ መንግስታዊ ማቀፍ መሰረት ሁሉንም ያሳተፈ የጋራ ውሳኔ እንዲደረስበት ጥሪ ማቅረቡ የሚታወስ ነው